योर ओनर कानून अंदाज जरूर होता है लेकिन इतना भी लापरवाह नहीं कि किसी इंसान के हालात और मजबूरी को समझ ना सके मेरी अदालत से ये दरखास्त है कि इस केस को मानवता की दृष्टि से देखा जाए और उसे जल्द से जल्द जमानत पर रिहा किया जाए बेल की गारंटी कौन लेगा योर ऑनर मैं सीनियर इंस्पेक्टर राकेश श्रीवास्तव जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ शायद ही पहले कभी ऐसा हुआ हो जब किसी पुलिस वाले ने किसी अभियुक्त की बेल करवाई हो या उसकी गारंटी ली नमस्कार मैं सीनियर इंस्पेक्टर राकेश श्रीवास्तव स्वागत है आपका क्राइम पेट्रोल दस्तक में आज से एक साल पहले मैं इंदौर के पलासिया थाने में पोस्टेड था जब एक ऐसा केस मेरे सामने आया जिसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि हर अपराधी आपराधिक मानसिकता वाला नहीं होता है हर अपराध के पीछे एक लंबी कहानी होती है मिस्टी वर्मा क्वालिफिकेशन बी ए ग्रेजुएट एनी अदर स्किल सेट ये सब बी ए कोर्स के साथ मैंने कंप्यूटर का कोर्स भी किया एंड हैव गुड कमांड ऑन डेटा एंट्री एंड टाइपिंग हमें बहुत ही कमिटेड और रिस्पॉन्सिबल स्टाफ चाहिए डे और नाइट शिफ्ट कोई भी हो सकती है आपको नाइट शिफ्ट से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना नो सर एक्चुअली मेरे लिए तो नाइट शिफ्ट ही प्रेफरेबल है वो एक्चुअली मेरी मॉम की तबीयत खराब रहती है रात में उनको कोई इशू नहीं होगा दिन में उनकी देखभाल कर लूँगी गुड आगे के फॉर्मेलिटीज के लिए आपकी आईडी लगेगी जी सर ये लीजिए इस पर तो आपकी क्लियर फोटो नहीं है आपके पास आधार कार्ड है मैंने अप्लाई किया है जैसे आ जाएगा मैं आपको सबमिट कर दूँगी कल से आप ज्वाइन कर सकते हैं कॉन्ग्रेट्स थैंक यू सर भैया खजाना चलोगे मतलब किर्जाबाद हाँ अच्छा था भले लोग हैं माँ बेचारी बिस्तर पे मिया बीबी दोनों आईटी डिपार्टमेंट में काम करते हैं ज्यादा काम भी नहीं है उनकी अम्मी को दवाई खिलाना खाना खिलाना और दोबारा प्रेशर चेक करना लेकिन हाँ जब भी उनकी नाइट शिफ्ट होगी मुझे वही रुकना पड़ेगा आपको नाइट शिफ्ट से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना नो सर एक्चुअली मेरे लिए तो नाइट शिफ्ट ही प्रेफरेबल है वो एक्चुअली मेरी मोम की तबीयत खराब रहती है रात में उनको कोई इशू नहीं होगा दिन में उनकी देखभाल कर लूँगी देखो घर की औरतों को जब बाहर काम करने की नौबत आ जाए ना तो उंगली मर्द पे उठती है मैं कहता हूँ कि ज़रूरत क्या है भाई अल्लाह के फजल से सब कुछ तो है हमारे पास और क्या चाहिए तुम्हें अपना वजू मैं कुछ करना चाहती हूँ और वैसे भी मेरे शोर को अपनी बीवी से ज़्यादा लोगों की परवाह कब से होने लग गई मुझे लोगों से ज़्यादा तुम्हारी परवाह है तो बस आप फिक्र मत करिए मैं जैसा चाहती हूँ सब वैसा ही हूँ चलोगे हाँ बस भी यही लगो रुको 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 शाम को जल्दी आ जाइयो हाँ भेजे आने वाले शादी कितनी जल्दी क्यों मचा रखी है एक बार तेरा घर बस गया ना तो आराम से चैन की नींद सोऊंगी मैं आप ना ये शादी के पुरान पर ना बंद कीजिए मैंने जो कह दिया ना सो कह दिया वो शाम को आने वाला है और तू जल्दी आ जाना ठीक है
ये पिक बहुत अच्छी है तुम्हारी इनफैक्ट तुम्हारी सारी पिक्चर्स बहुत अच्छी हैं वैसे तुमने मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की आ, वो क्या हुआ कोई प्रॉब्लम नहीं कुछ नहीं कैसे हो विजय ठीक है एक्सक्यूज मी आई नीड अ रूम सिंगल या डबल डबल आपके साथ कौन है uh, वो थोड़ी देर में आएंगे ओके okay, मैम आपकी आई डी लगेगी जस्ट uh, yeah. uh, आपकी रूम कीज टू वन थ्री वेट ऑफ थैंक यू मैम झगड़ा हुआ है उसके बाद महेंद्र जाके बाहर का लग रहा ये कौन है क्या नाम है इनका पता नहीं सर इनको रिसीव किसने किया था रिसेप्शन में कौन थी सर नाइट शिफ्ट में रिसेप्शन मिस्टी थी मिस्टी को बोला सर वो होटल में नहीं है उसकी मम्मी की तबीयत खराब हो गई थी इसके लिए वो घर पे चली गई सर एक्चुअली घर से कॉल आया था मुझे अर्जेंटली जाना पड़ेगा माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई है उन्हें हॉस्पिटल लेके जाना है सर कैन आई लीव ओके मिस्ट्री हम संभाल लेंगे तुम घर पे जाओ फोन लगाओ चाचा हाँ बेटा भोपाल जाने की बस बेटा अभी वो दस पंद्रह मिनट पहले निकल गई बस अगली बस कब है अगली बस नहीं सगर ही मिलेंगे बस आपको अब मैं कैसे जा सकती हूँ प्राइवेट टैक्सी करके जाना पड़ेगा आपको जी शुक्रिया ठीक है सर लड़की का आधार कार्ड जो उसने रिसेप्शन पे दिया था और ये कॉलेज का आईडी नाम स्मिता है एड्रेस इंदौर का है पलासिया लड़की इंदौर से जी सर फोन में मिला लॉक अनलॉक करवाओ आईटी डिपार्टमेंट में भेजो और जरा पता करो किसी ने कुछ देखा तो नहीं सर हाँ क्या हुआ फोन नहीं लगा अभी तक सर फोन तो बंद आ रहा है होटल में सीसीटीवी है जी सर हमें चेक करना आइए सर चलो क्या हो गया स्मिता के हाथ ये सीसीटीवी बंद कैसे हो गए पता नहीं सर कैमरे किसी कंट्रोल में सर रिसेप्शनिस्ट के मतलब मिस्टी जी सर उसे कब ज्वाइन किया था सर अभी कुछ दिन पहले ही ज्वाइन किया था आइडिया उसका जी सर लिया सर सर होटल के बाकी गेस्ट से पूछताछ की सर लेकिन किसी ने कुछ नहीं देखा सभी अपने रूम में सो रहे थे सबका नंबर और एड्रेस नोट कर लो ठीक है फॉरेंसिक को बुलाओ और डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो जल्दी सर चलो हाँ तो मैं ये कह रहा था कि ये कोई ये जो सर ये उसका पैन कार्ड इसमें तो फोटो क्लियर नहीं है कोई एड्रेस तो होगा आपके पास जी सर उसके रिज्यूम है मैं सर ये रहा विजयनगर तीन बट्टे बारह पता करो मुझे मिस्ट्री कुछ ठीक नहीं लग रही बोले इसका हो सकता है इसका एड्रेस भी फेंकू 
इसका वो क्लियर फोटोग्राफ है जी सर सर ये रे। ये फोटो सर्कुलेट करो हाँ होटल के आसपास पता करो हो सकता है कि इसने टैक्सी या ऑटो पकड़ा हो जरा आप पता लगाओ मिस्टी कहाँ है यहाँ कोई मिस्टी नहीं रहती है इस लड़की की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे नहीं रहती है मेरी बेटी स्मिता ऐसा नहीं हो सकता मेरी बेटी स्मिता वो जाने से पहले ये कहकर गई थी कि वो सहेली की सगाई में जा रही है दरअसल वो एक होटल में किसके साथ ये तो पता करना है कि वो किसके साथ थी मतलब कोई है जिसके साथ वो होटल जा सकती है मतलब कोई बॉयफ्रेंड या नहीं नहीं साहब मेरी बेटी ऐसी लड़की नहीं है उसका ना तो कोई बॉयफ्रेंड था और ना ही कोई मंगे था वो तो मैंने ही उसके लिए लड़का पसंद किया था लेकिन उसके बीच में ऐसा कुछ भी नहीं था अच्छा आप इस लड़के का एड्रेस दे सकते हैं हमें विजय तुम हाँ सर स्मिता के बारे में बात करनी है तुमसे सर मैं उससे बहुत प्यार करता था लेकिन हम इतने क्लोज नहीं थे इनफैक्ट वो मुझे हमेशा अवॉइड करती रहती थी तुम उस दिन उसके साथ होटल नहीं गए थे नहीं सर उसका किसी के साथ मतलब किसी और से प्यार करती थी सर यकीन से तो नहीं कह सकता लेकिन शक मुझे भी था विजय एक बात बताओ आज रात 10 से 12 के बीच तुम कहाँ थे यहीं था सर घर पे पहले टीवी देख रहा था फिर सो गया जरूरत पड़े तो पुलिस स्टेशन बुलाएंगे आ जाना बिना देर के सर जी जी मेरा भोपाल जाना बहुत जरूरी है बस भी छूट गई और टैक्सी भी नहीं मिल रही अगर आप लोग भोपाल की तरफ जा रहे हैं तो मुझे लिफ्ट दे सकते हैं नहीं 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 प्लीज प्लीज सुनिए मेरा भोपाल जाना बहुत जरूरी है प्लीज आप बैठिए थैंक यू स्मिता के फोन से कुछ पता चला कोई लंबी बातचीत या कोई मैसेज नहीं सर सारे कॉल डिटेल्स और मैसेजेस डिलीट किए गए हैं सर्विस प्रोवाइडर से कॉल डिटेल्स निकालो और डेटा बैकअप के लिए साइबर सेल भेजो कुछ तो है जो ये लड़की छुपा रही है और मिस्टी का कुछ पता चला हाँ सर मैंने उसको छोड़ा था खजराना खजराबाद सर आप लोग आप इन्हें जानते हैं ये तो मेरी बीवी है बुलाई उन्हें सर वो अभी तो घर पे नहीं है क्या बात है सर सब ठीक तो है देखिए आपकी बीवी मिष्टी जिस होटल में काम करती थी उस होटल में एक लड़की का खून हो गया सर आप लोगों को जरूर कोई गलत फहमी हुई है वो फोटो तो मेरी बीवी की है लेकिन उसका नाम मिष्टी नहीं मेहरू निशा है सर और सर वो किसी होटल वोटल में काम नहीं करती वो तो एक बूढ़ी अम्मा के यहाँ नाइट ड्यूटी करती है साहब नर्स की ड्यूटी आपकी आखिरी बार कब बात हुई थी अपनी बीवी से साहब अभी चार पाँच घंटे पहले ही उसका फोन आया था वो क्या है नाम जिंदगी डॉक्टर काम करते हैं ना उनकी तबीयत बहुत खराब होगी उन्हें हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा हमें ना घर आने में थोड़ा लेट हो जाएगा शायद हम कल तक आ पाएंगे या शायद उससे भी लेट हो जाएगा तो आप हमारी टेंशन मत लीजिए क्या शायद फोन भी बंद आए सब आपको यकीन नहीं आ रहा अभी फोन करता हूँ सिमा शोहर बोल रहा हूँ एक बार जरा मेरी बात करवा देंगे उनसे रॉन्ग नंबर यहाँ कोई मेहरू निशा नहीं है जी जी वो वो आपकी अम्मी की देखभाल करती है भाई मेरी माँ को गुजरे हुए पाँच साल हो गए 
क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है देखिए यहाँ तक हमें मालूम है आपकी बीवी ने होटल के मैनेजर से यह कहा है कि उसकी माँ की तबीयत खराब है इसलिए उसे निकलना है आप हमें बता सकते हैं कि उसकी माँ कहाँ रहती है शायद शायद वो वहाँ मिल जाए सब उसका तो मेरा और मेरे बच्चों के अलावा कोई नहीं है अभी एक साल पहले ही हमारा निका हुआ है मेरी बेकरी की दुकान में आया करती थी और वहीं बच्चों से घुल मिल गई जी एक पैकेट खा रही देना आप दोनों स्कूल जाते हैं जाते थे लेकिन कि अम्मी के गुजरने के बाद से स्कूल उल जाना सब बंद हो गया ये तो गलत है बच्चों का तो जाना जरूरी है ये चाहता तो मैं भी यही हूँ लेकिन क्या करें काम इतना रहता है तो सुबह इधर बेकरी पे आना पड़ता है कौन सुबह इनको स्कूल के लिए तैयार करेगा बच्चों से पढ़ने का हक छीनना उनका बचपन छीनने जैसा होता है अगर आपको कोई एतराज ना हो तो मैंने तैयार करने का काम कर सकती हूँ मैं आप पास में ही रहती हूँ नहीं नहीं आप क्यों तकल्लुफ करेंगे जी तकल्लुफ की क्या बात है अल्लाह ने मुझे मेरा कोई अपना नहीं दिया इनके साथ रहकर मेरा मन बहल जाएगा बच्चों को मेहरू का साथ मिल गया और मेहरू ने भी बच्चों में अपनी खुशी ढूंढ ली बड़ा सुकून मिलता है उन्हें साथ देख कर सब दरअसल मेहरू निशा उम्र भी मेरे से काफ़ी छोटी है लेकिन उसे भी किसी के साथ की ज़रूरत थी तो एक दिन बड़ी हिम्मत करके मैंने उससे निकाह के लिए पूछा और वो मान गई साहब शेखू तेरी कहानी अच्छी है पर सच्ची है साहब सच्ची है चल सच्ची कहानी मैं तुझे सुनाता हूँ सच्ची कहानी यह है कि एक आदमी ने एक औरत के साथ मिलकर एक लड़की के खून का प्लान बनाया दुनिया को दिखाने के लिए वो औरत उसकी बीवी थी नहीं? नहीं ऐसा हो सकता है ना ऐसा हो सकता है ना कि उस लड़की के खून में तू मिष्टी के साथ मिला हुआ है नहीं साहब भला मैं ऐसा क्यों करूंगा ये तो तू बताएगा मुझे कि तू ऐसा क्यों करेगा मैं तो बस इतना जानता हूं कि दुनिया में कोई भी पति इतना बेवकूफ नहीं हो सकता कि उसकी पत्नी नाइट ड्यूटी करने कहा जाए उसे पता ना हो महिंदर चले जाओ और अच्छे से खाते दरी करो इसकी सब जरूर कोई सब 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 शहर से बाहर जाने वाले हर रास्ते पे नाकाबंदी करो हर गाड़ी हर बस की चेकिंग करो मुझे मिश्री चाहिए किसी भी हम सब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मिश्री का चक्कर क्या है उसने होटल में झूठ बोलकर नौकरी की उसके शौहर की माने तो उसने उससे भी झूठ बोला और अपना नाम मेहरू निशा बताया मुझे कहीं ना कहीं यकीन होने लगा था कि स्मिता की हत्या के पीछे मिष्टी का हाथ है इसीलिए मिष्टी से मिलना और उससे सवाल करना बहुत जरूरी हो गया था से चल रही जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करो हेलो हेडक्वार्टर सर सर हाईवे के पास कार के अंदर दो लोग मिले दोनों बुरी तरह से जख्मी हैं सर लगता है चाकू से हमला किया गया हाँ सर मैंने एम्बुलेंस को बुला लिया है सर एक लड़की का आधार कार्ड का जेरोक्स मिला है हाँ सर मैं आपको फोटो भेजता हूँ सर ये तो स्मिता का आधार कार्ड है ये जी सर लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आधार कार्ड का जेरोक्स उन दोनों लड़कों के गाड़ी में कैसे आया हो सकता है कि मिष्टी के पास इसकी जेरोक्स की कॉपी हो उन लोगों को मारने की कोशिश में वो कॉपी वहाँ गिर गई हो और सवाल ये उठता है कि मिष्टी स्मिता का आधार कार्ड का जेरोक्स लेकर कहाँ जा रही है स्मिता का परमानेंट एड्रेस तो भोपाल का है गाड़ी देवास हाईवे पे मिली जी सर जो कि भोपाल की तरफ जाती है राइट सर मैंने स्मिता के पड़ोसियों से पूछताछ की थी स्मिता और उसकी माँ भोपाल से ही हैं। पिछले सात आठ सालों से यहाँ रेंट के मकान में रह रहे हैं और उसके पिता सर पिता के बारे में किसी को कुछ नहीं पता उसे उसकी माँ को देखकर लग रहा था कि वो विधवा है ये मिष्टी जरूर भोपाल की तरफ गई होगी तुम्हें काम करो 
देवास हाईवे के हर चेक पॉइंट पे खबर करवा दो हुँ? कोई भी गाड़ी बिना चेकिंग के वहां से नहीं छूटनी चाहिए सर हम लोग मिस्टी को अरेस्ट कर लिए थे लेके आने वाले थे लेकिन वो मेरा गन छीन के भाग गई सर क्या हाँ सर ऐसे कैसे हो सकता है कहाँ कहाँ पे है सर हम लोग दिवास हाईवे के पास छह नंबर रोड पे और वो कहाँ है सर वो जंगल की तरफ भागे सर सर ऐसी तरफ भागी फैल जाओ सर भाग नहीं पाए सर चल मिस्टी मिस्टी तुम जहां भी छुपी हो बाहर आ जाओ तुम्हें घेर लिया गया है हम वादा करते हैं हम कुछ नहीं करेंगे मैंने कुछ नहीं किया अगर तुमने कुछ किया नहीं तो बाहर आ जाओ सरेंडर कर दो मैं वादा करता हूं तुम्हें कुछ नहीं होगा और मेरे बच्चों ने क्या बिगाड़ा था तेरा हैं? किस कर्म की सजा दी तूने अरे मैंने तो तुझे बीवी का दर्जा दिया था पर ये सिला दिया तूने मेरा नहीं कम से कम बच्चों का तो ख्याल किया होता तूने जिन्होंने तुझे अम्मी माना था छोड़ूंगा नहीं तुझे जानू में जाएगी तू छोड़ूंगा नहीं तुझे बताओ क्यों मारा स्मिता को सर मैंने उसे नहीं मारा आप मेरी बात समझिए ये तो तय करेंगे जज साहब कोर्ट में सजा भी वही सुनाएंगे लेकिन तब तक ये सच नहीं उगलते ना पूछते रहो इनसे तो एक बात एक मिनट खड़े खड़े करो तुमसे एक बात पूछनी थी तुम मुझे मार के वहां से भाग सकती थी फिर सरेंडर क्यों किया आपकी वजह से हाँ सर आपको शायद याद नहीं है आज से कुछ पंद्रह साल पहले आपने एक ट्रक पकड़ा था उनमें छोटी बच्चिया बरामद हुई थी हाँ हाँ याद याद है मुझे वो झबुआ के रस्ते से गुजरात लेके जाया जा रहा था उस ट्रक को लेकिन तुम्हें कैसे पता क्योंकि उनमें से मैं भी एक थी आपने मुझे भी बचाया था बाहर आ जल्दी क्या है अंदर सामान है कौन सा सामान है चलो कोलो चेक करो अरे मैडम चक्कर अंदर सर बाकी की लड़कियों को तो घर भेज दिया है लेकिन इसको तो कुछ याद ही नहीं है क्या बेटा मिस्टी तुम्हारा घर कहाँ है नहीं पता अच्छा घर के आसपास कुछ है आम का बहुत बड़ा पेड़ और आगे तालाब तालाब है वेरी गुड तो कौन सा तालाब है क्या नाम है उसका तालाब तो माँ का नाम क्या है माँ तुम कितने दिनों से घर से गायब हो बहुत दिनों से 
मुझे लग रहा है कि ये सालों से घर से बाहर है बहुत छोटी रही होगी इसके लिए सबको याद रखना बड़ा मुश्किल है जी सर भूख लगी है मेरे टिफिन बॉक्स ले टमाटर की सब्जी वाह मेरे बिल्कुल ऐसे ही सब्जी बनाती तुम्हारी भी सेब की सब्जी बना दी थी अरे ये सब्जी मेरी माँ ने बनाई है मेरी माँ ने सर हमें डाल देना चाहिए अरे पहले पता तो करो आसपास के पुलिस स्टेशन में के इसके नाम पे कोई मिसिंग कम्प्लेट है या नहीं सर हमने पता किया है मिस्टी के नाम से कोई कम्प्लेट नहीं है बेटा जो आंटी है ना बहुत अच्छी है को एक अच्छी जगह लेके जाएंगे क्या मैं आपके साथ नहीं रह सकती पुलिस के लिए लोगों के दिल में एक अलग सा डर होता है कि पुलिस वाले बहुत सख्त होते हैं पुलिस वाले पत्थर दिल होते हैं जो कहीं ना कहीं सही भी है क्या करें रोजाना हमारे आंखों के सामने कितने अपराध होते हैं कितने अपराधियों का सामना करना पड़ता है कि ना चाहते हुए भी हमारे इमोशंस मर जाते हैं लेकिन हम ऐसा करते हैं काम के लिए ताकि निर्दोष और मासूम लोग चैन की जिंदगी गुजर बसर कर सकें लेकिन आज मेरे सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि बचपन में जिस मिष्टी को हमने एक अपराधी से बचाया था वो खुद कैसे एक अपराधी बन गई पुलिस की डांट तो बहुत खाती थोड़ा खाना खा लो तुम्हारी पसंदीदा सब्जी जो तुम्हारी माँ बनाया करती थी याद है लो। नहीं सर ये वो सब्जी नहीं है वो सेब टमाटर की थी जो मेरी माँ बनाती थी मैं तो बस टेस्ट कर रहा था तुम्हें तुम वाकई में वही लड़की हो सब मैं वही लड़की हूँ वह बताओ मैंने तो तुम्हें अनाथ आश्रम में छोड़ा था ना उसके बाद क्या हुआ अनाथ आश्रम में लगभग एक साल बाद एक कपल ने मुझे अडॉप्ट किया था शुरू शुरू में तो सब अच्छा था लेकिन चार साल बाद मेरी नई माँ गुजर गई और बाप बहुत दारू पीता था आ, आ, बाबा आप इतने क्यों पीते हैं तेरी माँ भी बहुत याद आ रहा है माँ नहीं है लेकिन मैं तो हूं ना आपके साथ तू है ना मेरे साथ हाँ बाबा तेरी माँ की कमी पूरा करेगी ना बाबा बाबा ये क्या कर रहे हैं आप पता नहीं कितने महीनों तक चलता रहा बहुत दर्द होता था लेकिन किसी को बता नहीं पाती थी मैं मुझे तो सही गलत के बीच का अंतर ही नहीं पता था पता ही नहीं चला कब खुद माँ बनने वाली रह गई और मेरे बाप ने एक घटिया से हॉस्पिटल में मेरा ऑपरेशन करवा दिया उस हॉस्पिटल में नर्स की आंखों में देख के मुझे पता चला मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है गलत हुआ है एक बाई थी हमारे घर में उसे उसने कह दिया था कि मेरी बेटी सुबह अपने कमरे में पढ़ती है उसे डिस्टर्ब ना करे एक दिन सफाई करते करते उसने मुझे देख लिया हे भगवान ठीक है हमने मिलकर फिर वहां से भागने का प्लान बनाया फिर उन्होंने मुझे नारी निकेतन में छोड़ दिया मेरे बाप को मेरी खबर ना हो इसलिए मेरा नाम मेहरू ने लिखवा दिया तुम्हारा वो बाप मुझे वो बाई मिली थी उसने बताया कि मेरा बाप आठ साल पहले ही मर गया दारू पी पी कर तिल तिल की मौत मरा है वो और अच्छा हुआ जो इंसान लोगों को जानवर समझता है वो की मौत ही मरना चाहिए एक बात बताओ 
तुम्हें मेहरुनिसा से वापस मिष्टी बनने की जरूरत क्यों पड़ी तुमने होटल में झूठ बोलकर नौकरी क्यों ली और सबसे बड़ा सवाल यह है कि तुमने स्मिता को क्यों मारा सर मैं सच कह रही हूँ मैंने स्मिता को नहीं मारा तो फिर किसने मारा सर मुझे नहीं पता मुझे तो जैसे स्मिता का परमानेंट एड्रेस मिला मैं भोपाल के लिए निकल गई क्यों सर मुझे मेरी माँ का एड्रेस चाहिए था जो मुझे स्मिता के परमानेंट एड्रेस से मिल सकता था इसलिए मेरे हाथ जैसे स्मिता का आधार का जेरोक्स आया मैं होटल से भोपाल के लिए निकल पड़ी नहीं एक, एक मिनट स्मिता के परमानेंट एड्रेस से तुम्हारे माँ का पता कैसे पता चलेगा बोलो सर हाँ। क्योंकि बचपन में मैंने स्मिता के बाप का खून किया था सुनिए जरा मैं मार्केट होकर आती हूँ जाके आओ स्मिता चल आंटी आप कहा जा रहे हो बेटा हम बाजार तक जा रहे हैं ठीक है अब तुम यहाँ अकेली मत रहो जाओ मम्मी के पास बैठो ठीक है हाँ बेटा चल हो गया काम नहीं बेटा मैं पूछा करती हूँ फिर आती हूँ तू जा नहीं मैं तेरे साथ आऊंगी माँ अरे मिष्टी बेटा माँ जाएगी माँ जाएगी यार तू घर जा हाँ माँ आ जाएगी तेरी और हाँ पैसे ले चॉकलेट खा लेना है जा अरे बेटा मिष्टी तू घर नहीं गई मैं अपनी उसी माँ को ढूंढने जा रही थी और वो दो लोग जिन्हें तुमने हाईवे पे मारने की कोशिश की थी सब वो लोग मेरी मजबूरी का फायदा उठाना चाहते थे गाड़ी को क्या हुआ है कुछ नहीं वो गाड़ी थोड़ी खराब हो गई ना तो वो बस चेक कर रहा है ये, ये क्या कर रहे हैं कुछ नहीं छोड़ो मुझे ये क्या कर रहे हैं देखो देखो मैं चिल्लाऊंगी हाँ जो भी कमजोर है का शिकार हो जाता है कभी किसी मिस्टी का तो कभी उसकी माँ का मिस्टी मैं तो बस अफसोस कर सकता हूँ फैसला तो जज साहब करेंगे सर फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई स्मिता के बॉडी पे जो फिंगरप्रिंट्स मिले वो मिस्टी के नहीं है सर किसी आदमी के है शायद एक और बात सर मरने से पहले स्मिता ने सेक्स भी किया था उसके बॉडी पे स्पॉम के ट्रेसेस भी मिले यानी कि मिस्टी सही कह रही थी खून उसने नहीं किया है तो फिर किसने किया सर सर स्मिता की बॉडी क्लेम करने उसके फादर आए वो आपसे मिलना चाहते थे वाट फादर स्मिता के पिता स्मिता के पिता के सामने आने से मैं हैरान रह गया था जिस अपराध के डर से अपनी मां से दूर छह साल की उम्र से भाग रही थी मिष्टी वो अपराध तो मिष्टी ने किया ही नहीं था हमने स्मिता के बाप से पूछताछ की हमने उसे बताया कि मिष्टी जो कि अपनी मां के रेप की चश्मदीद गवाह है वो हमारे पास है और बहुत जल्द हम उसकी मां को भी ढूंढ निकालेंगे शुरू शुरू में तो वो बचने की कोशिश करता रहा लेकिन मैंने भी ठान लिया था कि सच उगलवाए बिना मैं उसे छोड़ूंगा नहीं आखिरकार उसने अपना अपराध कबूल किया सच बोल बोल सच बोल सब सब बता था मुझे मिश्ती के मां का रेप मैंने ही किया था सर वो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली गरीब औरत थी और मेरे यहां काम करती थी मेरी नीयत खराब हो गई थी मैं नहीं जानता था कि इतने सालों के बाद मेरा गुनाह मेरे सामने इस तरह से आएगा मुझे माफ कर दीजिए सर सर जैसे हैवान को माफी नहीं सजा मिलनी चाहिए तेरी हरकतों की सजा एक मासूम लड़की इतने सालों से बर्दाश्त कर रही है बोल मिश्री की माँ कहा है सर वो पिछले पांच छह साल पांच छह साल पहले उसे 
जो कि झोपड़ियों के पास देखा था नंदन इसे समझाओ पुलिस जब इंसाफ करने पे आती है तो किस हद तक जाती है सर, इसकी आवाज मेरे केबिन तक पहुंचनी चाहिए सर, अजय सर, चलो कहा भोपाल नहीं इससे पहले एक जरूरी काम करना है योर ओनर कानून अंधा जरूर होता है लेकिन इतना भी लापरवाह नहीं कि किसी इंसान के हालात और मजबूरी को समझ ना सके मेरी क्लाइंट मिस्टी ने अपराध जरूर किया है लेकिन उसे अपराधी नहीं कह सकते योर ओनर क्योंकि उसने जो कुछ भी किया खुद को और अपनी माँ को बचाने के लिए किया मेरी अदालत से ये दरखास्त है कि मिस्टी के केस को मानवता की दृष्टि से देखा जाए और उसे जल्द से जल्द जमानत पर रिहा किया जाए क्योंकि मिस्टी बेकसूर योर ओनर डेट्स ऑल लेकिन मिस्टी के बेल की गारंटी कौन लेगा मैं सीनियर इंस्पेक्टर राकेश श्रीवास्तव मिस्टी की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार कैसे हो तुम लोग शुक्रिया सर मुझे मेरे परिवार वालों से मिलाने के लिए मेरी जिंदगी लौटाने के लिए बस एक माँ की कमी रह गई हमने उस एरिया का पता लगा लिया जहाँ तुम्हारी माँ रहती है बहुत जल्द हम उसे ढूंढ निकालेंगे सर या तो कोई जो गिर नहीं या तो बिल्डिंग्स बन गई अजय सर उस बिल्डर से बात करो अगर झुग्गी झोपड़ी वालों को हटा के बिल्डिंग बनाई गई है तो उनके डिटेल्स उसके पास होंगे मुझे पूरी लिस्ट चाहिए सर चलो सर स्मिता के मोबाइल का डेटा रिकवर कर लिया गया वो अपने कॉलेज के प्रोफेसर से बात किया करती थी प्रोफेसर दीक्षित बुरा के लिया सर प्रोफेसर साहब कुछ बोलेंगे मुझे कुछ नहीं पता इन्हें कुछ नहीं पता प्रोफेसर साहब आपके मोबाइल फ्रीक्वेंसी से हमें पता चल चुका है कि उस वक्त आप उसी एरिया में थे जहां पे वो होटल स्थित है और जहां स्मिता का मर्डर हुआ हम ये भी जानते हैं कि आखिरी बार स्मिता से आपने बात की आपके तमाम मैसेजेस बरामद कर चुके हैं यही पाठ पढ़ाते थे आप अपने स्टूडेंट्स को हुँ? क्या सच बोलेंगे तब मार खाएंगे स्मिता मेरी गर्लफ्रेंड थी मारा क्यों उसको वो मां बनने वाली थी उसने होटल में मिलने के लिए बुलाया था क्या तुम्हें पता है ना कि मैं शादी सुधा हूं फिर भी पागलों जैसी बात कर रही हो तुम तुम मेरा मिसयूज कर रहे हो ये तुम क्या तुम मुझे ट्विच करोगे सुधा मेरी बात सुनो मैं मुझे कुछ नहीं सुनना पता है कि तू बस पूरी करने के लिए उसका इस्तेमाल कर बता रहा है बस कल दो अंदर सर वो बिल्डर का आदमी आया तो झुग्गी में रहने वाले सारे लोगों की फाइल्स लेकर वेरी गुड ठीक है उसको और मिस्टी को भी बुला गया सर सर पुराना केस है हमने सभी का मुआवजा दिया हुआ है इस फाइल में सभी की रिपोर्ट्स है जरा देखो तो चेक करो Are you sure? Y yes, sir. Sir, इसे तो मैं जानता हूं
माँ मैं मैं मिस्टी तुम्हारी मिस्टी <laughs> स्मिता की हत्या की गुत्थी सुलझ गई थी वो अपने प्रोफेसर के साथ रिलेशनशिप में थी जो उस उम्र में बड़ा भी था और शादीशुदा भी था तो क्या स्मिता को इस बात की दस्तक नहीं मिली कि यह रिश्ता कहीं ना कहीं एक आपराधिक मोड़ ले सकता है और मिष्टी मिष्टी को उसकी मां से मिलवाकर हमारे दिल को बहुत सुकून मिला मिष्टी आजकल एक एनजीओ में काम करती है जहां वो गुमशुदा बच्चों को अपने परिवार से मिलवाती है ऐसा करके वो दूसरों के दर्द में अपने दर्द को शामिल करती है और उसे ऐसा करते देख मुझे यह एहसास हुआ कि हम पुलिस वालों का काम सिर्फ अपराधियों को सजा देना नहीं है बल्कि भटके को रास्ता दिखाना है मैं एक पुलिस वाला हूं और मुझे इस बात का गर्व है कि मेरा काम मुझे यह मौका देता है कि मैं दूसरों की मदद कर सकूं। इसी तरह हम एक दूसरे की मदद करते रहे तो अपराध से हम बेहतर तरीके से जूझ पाएंगे इसी के साथ मैं सीनियर इंस्पेक्टर राकेश श्रीवास्तव आपसे विदा लेता हूं फिर मिलेंगे कल तब तक सतर्क रहिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक मकसद बताना नहीं बचाना है जय हिंद फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल Click the show links and enjoy watching the videos.